Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Coins channel. So, this is the support of you. Support the support of you. Thank you so much. Let's see what we in this video session. Let's simple interest in the second part. We have already uploaded a part. The basics, the types, the basic questions. If you solve the part, you can see the part. So, if you want to continue with the basics, this video will continue. So, let's go to the content. If you want to start a student from the beginning, you want to start a motivational quote. So, in this video, you want to start a motivational quote. So, let's go to the next video. 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 So, we have a goal in our life. 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 Short term goal and long term goal. So, what is the short term goal? We have a long term goal to achieve an entrance ticket. For example, if you have an exam prepared, you have to prepare an exam. You have to clear the exam and go to the posting. Correct? But that is not your goal in life. So, if you go to the next level, Anda ingat di serandu belangringnya. Unggul ala anda terai lain, mana allah marta merdu. Oru bishet, anda ingat di perfecta anda atletle anda panie mudik ringga. Adu unggul de long term goal arkla. Nere berik nere, vidha mana long term goal arkla. So ipo bank exam, apra UPSC exam, abdi irukon. Sila irukon de konjom bank exam po clear panie earn panie te. Adu kapro oru business start pan lah, school start pan lah. Sulte nere vidha mana goal sirikla. So inal short term goal arkoto, long term goal arkoto. Unggul de goal akshi panre dikke. Epo me unggul kulle inna irukon oru fire irukon. So anda fuel abdi inde oru Bisho mana ni, na, orang tua orang ni, beri iran dah matu na. Enam panam mudi, nama ada aksi panam mudiyo. At the same time, nama kita suhdi, nama nama kita sendu pora di terkaya. Semua orang itu nama mandu, satu udah guna madu diri. So, yeri hindra cerita, matra vilak kehal koliye cerita mudi na. Nama satu fire orang iri kum bodu matu na. Nama kita iri kum orang kan ada fire diri. Satu group studye panih diri. Abdin terbaca itu, eno dano abdin panna. Adu, semua orang meyada dana diri. Yang ada dua terada satu briska adu panih diri. Ada mandu, semua orang meh help panam mudiyo. So, orang life la orang goal aksi panam diri. Epo me ur fire orang iri nga matra vilak kegalik ku oli ye itra ur yeri hindra chudara epo me ninge iri kono. So unglu de short term goal ena long term goal ena tete comments leli panengga. So na patu terus dikira. Rambo we interest iri kono. Wo tunggal kebdi goal set panir kengi tete terus dikira dika. Okay ini kena ma content video kulo pola. Okay, in this video, we will see type 2 questions. Type 1 is a very basic, simple interest. We will see how to solve the amount of data. Type 2 is reverse. That is, the P&R by 100 will be added to the terms. We will see how to get the same term. The principle or rate of interest will be added to the same term. We will follow this. All of them are basic. We will use the formula. But the formula is how to approach the formula. That is the concept of the formula. So, how to use the formula is how to use the formula. We can solve the question in the main slur. So, let's see the question display. First, let's see the question in the first slur. So, first question display. Shilpa invest on certain amount at the rate of 6 PCPA for 5 years. If she obtains a simple interest of Rs. 8400, at the end of 5 years, how much amount did she invest? Okay. So, here we have to take a look at this. Silpa, what are you doing? 6% per annum on the interest. In 5 years, you have to invest in 5 years. Overall, if you have the interest of 5 years, you have the interest of 8490 rupees. Simple interest. So, if you have the interest of amount, you can check the amount. Amount is a little different procedure. So, if you have the interest of interest, then you can invest in the interest. So, if you have the interest of the principle, you can check the interest of the principle. If you invest in the principle, you can get the information about the rate of interest of 6 percentage, the number of years of 5 years, and the SI is 8490. Now, we know that SI is equal to PNR by 100. Correct? So, what do you do? You can substitute N, R substitute, SI substitute. P is the same thing. So, if you substitute it, there is an unknown term. That is the same thing. So, this is normal procedure. So, in this question, if you substitute it, try it. If you have any values, you can solve it. But, if you do it, I will tell you how to proceed. Okay, simple formula. How to proceed. Okay, 
ஃபார்முலா இல்லாமல் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம்னா நல்லா தவணைங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ரேண்டம்னு அவங்க எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்குமா ஸோ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பிரின்சிபலில் தான் கண்டுபிடிச்சிருவோம் பிரின்சிபலாக எப்போவுமே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு அஷ்யூம் பண்ண போகிறோம் அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எவ்வளோவா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ருபீஸ்ல இல்லை எவ்வளோ எயிட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இங்கே நம்ம எந்த ஃபார்ம்லாவும் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட் ஃபோர் நைன் ஜீரோனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்குறாங்க சரியா இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதே ரிலேஷனை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்குது பார்த்தோன்னா ரிலேஷன் சொல்ல முடியலன்ற பட்சத்தில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் என்னாகும் எயிட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ டிவைடட் பை தேர்ட்டின் மாறும் ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ டிவைட் பை தேர்ட்டினா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் டூ டைம்ஸ் எயிட் டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அவ்வளோதான் டூ எயிட் த்ரீன்னு இருக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ எயிட்டி த்ரீ அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் இங்கே இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்குல்ல அப்போ இதுவும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆகி டூ எயிட் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஸோ அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதனால அவங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த பர்சன்டேஜில் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து பிரின்சிபல் கேட்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல பிரின்சிபல் கொடுக்காம டைரெக்டாக அமௌண்ட்டே கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் ஓகே செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் எதுக்குமே இங்கே ஃபார்ம்லாவுக்கு போக போகிறது இல்லை ஃபார்ம்லாவில் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்துடும் அதை தாண்டி எப்படி யோசிக்கலான்னு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே கொஷின் எடுத்துக்கோங்க எ சம் ஆஃப் மணி ஃபெச்சர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் அ ரேட் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வாட் இஸ் த பிரின்சிபல்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுன்றது என்ன அஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஒரு சம் வந்து இவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அமௌண்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த கொஷினை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஆர் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ டென் இயர்ஸ் அது போக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோனு கொடுத்துட்டாங்க எஸ்ஐ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்ம்லாவில் போட்டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ லைன் போட்டிங்கன்னா பி மட்டும் தான் அன் டேம் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இதை நார்மலாக எப்படி யோசிக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அவர் மொத்தம் எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்காரு டென் இயர்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகும் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கும் சரியா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்சிபல் பிரின்சிபலில் தான் நம்ம எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்போவுமே நம்ம எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் கொஞ்சம் பெருசாக போகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்றப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க இல்லை எனக்கு டைரக்டாகவே இங்கே எதால மல்டிபிள் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை டைரக்டாக வச்சு மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க சரியா ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஸோ என்ன ஆன்சர் இருக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்
equal to amount. This P is common. 1 plus NR by 100 equal to amount. Correct? This is amount. N is R is R is P is equal to unknown term. Then you can substitute P value. This is a little bit of a process. How do you solve this normal? How do you solve this concept? Let's solve this. We know the principle equal to what? Sorry, amount is equal to equal principle. Plus simple interest equal. Okay, we will get the same percentage in principle. Correct? That means, the SI is the same percentage. So, what do we do? 5 years, 4 percentage per annum. This is what we do. Number of years is 5 years. 4% per annum rate of interest. 1 year is 4%. So, how much percentage is in 5 years? If you multiply it, how much percentage is in 5 years? 20% is in 5 years. Okay, so the interest is in 20%. So, in the amount, the principle is in 100%. We have to say how much percentage is in 100%. Plus, SI is in 20%. So, this is the two sides. So, how much percentage is in 120 percentage? அவுங்கள் குடுத்தா அமோட் எவ்வளவு அமோட் குடுத்திருக்காங்க 18,000 குடுத்திருக்காங்க 120 பர்சண்டேஜ் அப்படின்றது 18,000 நா 100 பர்சண்டேஜ் எனக்கு என்ன தேவை பிரின்சிபல் தானே தேவை 100 பர்சண்டேஜ் எவ்வளவு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் சரியா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் 00 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் 6 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் ஆயிரும் 6 அப்படின்றது 3 கூட ஒரு 30 வந்திருக்கு 6 into 3000 போட்டா எனக்கு 18000 வந்துரும் அப்போ 5 into 3000 போட்டா எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் 15000 சோ அப்ப என்னோட பிரின்சிபல் என்னவா இருக்கும் அப்படினா 15000 இருக்கும் புரியதா இதே வெறும் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் மட்டும் கொடுத்திருந்தா நாம என்ன பண்ணுவோம் இத மல்டிபிள் பண்ணி வர்ற परसेंटेज தான் அவங்க கொடுத்த சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் அப்படினா 100% என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சரியா பட் இந்த क्वेश्चन என்ன சொல்லிட்டாங்க அமௌண்ட் சொல்லிட்டாங்க அமௌண்ட்னா அப்ப அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் எவ்வளவு परसेंटेज னு கண்டுபிடிச்சு அது கூட என்ன பண்ணுங்க 100 ऐड பண்ணி 120% தான் 18000 100 परसेंटेज ये वालों नमक कैलकुलेट पन रहता है वंदे प्रिंसिपल नमक के कड़े के उसे या इधे मॉडल क्वेश्चन आठ तक क्वेश्चन उन्हें डिस्प्ले आखों आदि पार गए इन्हें कुर्तर कांगा अनिल इन्वेस्टेड एन अमाउंट फॉर थ्री इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ नाइन परसेंटेज पर रहना ओके ही गोट एन अमाउंट ऑफ रु 19,050 at the end of 3 years. What principal amount did he invest? So, you can proceed with this. You can go to the formula. If you have the formula, you can go to the P into 1 plus NR by 100 equal to amount. You can substitute it. That's why we can do it. How do we proceed? What did we say? We have the amount of the principal plus SI. Principal, we have 100% of the principal. If we have the SI, we have the amount of the percentage. We have to say, Three years, number of years three, rate of interest nine percentage. अपन total एवलो percentage जोंदर रुको, मून वर्ष तक के twenty seven percentage जोंदर रुको. अपन simple interest जोंदे ना ना एवलो percentage ना twenty seven percentage. Total एवलो जोंदर चे one twenty seven percentage ना आउंगा कुड़ता one nine zero five zero. Okay वा? Okay. अब डी ना हंड्रेड परसेंटेज एवलोन केक रहंगा सरिया हंड्रेड परसेंटेज है ना नमक प्रिंसिपल है ना नोचर को हंड्रेड परसेंटेज अपन नमक हंड्रेड परसेंटेज है ना ना कैलकुलेट करनो सो ये देख भी कैलकुलेट पन रहे थे एक वन ट्वेंटी सेवेन को ये देखो रिलेशन पातो ना सॉल्व मुड़ी माना तेरी ला सो अपन हमें ना पनी के ला ना 120 127 divide आच्छना तो whole number three आले divide आखों, so इधर three आले इन divide आ हाद। अपन हमें ना पना इधर वारा तो number को ना direct टा one twenty seven आले cancel पना drive बनो, सरिया cancel पना ना वोरो one time रुक मा one ninety ला one twenty seven पे इच्छना, ये ब्लो इरुकोम इन द side लेन तो वोर three वोरो one thirty ना इरो, आठ तो वोर sixty रुको, sixty three रुको, अब remaining ये ब्लो रुको इंगे six three रुको और five रुको 6357 
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு பிரின்சிபல் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ அதே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் வரும் எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பிரின்சிபல் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிளியராக ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஆட் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து என்னென்னா டு ஃபைண்ட் ஆர் பர்சன்டேஜ் வட்டி பர்சன்டேஜ் கேட்பாங்க அது எப்படி பார்ப்போம் சரியா இதை கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஷின் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் ஆன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் எஸ்ஐ இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைண்ட் த ரேட் பெர்சன்டேஜ் பெற ஆனம் ரேட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க இது வந்து கார்பரேஷன் பேங்க் கிளர்க்கில் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின் தான் முன்னாடி எல்லாம் சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரிலிம்ஸ்லாம் இந்த லெவலில் தான் வந்துட்டு இருக்கு ப்ளஸ் மெயின்ஸில் வந்து குவான்டிட்டி ஒன் அண்ட் டூவில் இந்த லெவலில் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ கொஷின் பார்ப்போமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்றது பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் எனக்கு ஃபிஃப்டி ஒரேஒரு <laughs> என்ன <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> என்ன <laughs> என்ன பண்ணுங்க அடுத்த இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பிரின்சிபலில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஸ்ஐ நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம்னு பாருங்கள் பிரின்சிபல் ஸோ பிரின்சிபல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் சாரி அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அமௌண்ட் இங்கே எழுதிக்கலாம் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னா டூ இயர்ஸ்க்கு ஓகே இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது இதை பார்த்தாலே சொல
இருபத்தி அஞ்சாயிரம் வாங்கிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா எவ்வளோ ருபீஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்காரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்திருக்குமா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எஸ்ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டூ இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ ஒன் இயர்க்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ ஒன் இயர்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோக்கு ஒன் இயர்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அது எவ்வளோக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் அப்படின்றது ஒன் இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் பண்ணுறோம்ல இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் லாபம் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதான ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அதே கான்செப்ட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்றது அங்கே காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு பதிலாக இங்கே ப்ரின்சிபல் போடுறோம் அங்கே ப்ராஃபிட்க்கு பதிலாக இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எப்பவும் போல சரியா இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தாலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பண்ணிடலாம் ஒன் டைம் ஃபோர் டைம் த்ரீ இன்ட்டு டூ சேம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் இது மெமரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் ஸோ இது வந்து ஐபிபிஎஸ் பேங்க் கிளர்க் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டைன் இன் டூ இயர்ஸ் ஆன் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஜிபிஏ பெர் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க டூ இயர்ஸ்ன்ற நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இல்லை அமௌண்ட்டோ கொடுக்கல ப்ரீவியஸ் ரெண்டு கொஸ்டினில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் கொடுத்தாங்க இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கல அமௌண்ட்டும் கொடுக்கல இன்னும் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஹிண்ட்னா இஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த பிரின்சிபல் நம்ம போய் ரே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த கொஸ்டினை இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்கள அது இல்லாமலே நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒன் ஃபிஃப்த்து இந்த ரெண்டு குளூவை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் பட் இதை வந்து பார்த்தோன்னே வந்து எல்லோரும் திங்க் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவோம் ஸோ எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என்னென்னு போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸில் ப்ரின்சிபல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என் வந்து டூ இயர்ஸ் கரெக்டா இப்போ ஒன் ஃபிஃப்த்னு சொல்லிட்டாங்க பிரின்சிபல் அப்போ எனக்கு எஸ்ஐ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் தான் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஓகேவா அப்போ பிரின்சிபல் பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போடலாமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக ஆமாம் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு பிரின்சிபல் தெரிஞ்சிருச்சு எஸ்ஐ தெரிஞ்சிச்சு இந்த எஸ்ஐ என்ன டூ இயர்ஸ்க்கான எஸ்ஐ அப்போ ஒன் இயர்க்கான எஸ்ஐ என்னன்னு கண்டுபிடிப்போமா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல டூ ஆள் டிவைட் பண்ணா எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஒன் இயர்க்கான எஸ்ஐ எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும்னு சொல்லலாம் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் பட் இந்த கொஷினுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமலே நம்மளால் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல இவ்வளோலாம் திரும்ப எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சா அந்த எஸ்ஐலேருந்து திரும்ப ஒன் இயர்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதே திரும்ப கண்டுபிடிக்கணுன்ற தேவையில்லை பட் ஓரளவுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்னா இந்த மாதிரியாவது யோசிக்க தோணணும் சரியா பிளாங்காக இருக்கக்கூடாது பட் இந்த கொஷினை இந்த
டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இங்கே எங்கேயாச்சும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ டேட்டா சஃபிஷியன்சிலலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹிண்டெல்லாம் அங்கே யூஸ் ஆகும் தேவையில்லை எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் பி கொடுத்துருப்பாங்க பிலேருந்து எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சி ப்ரொசீட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க பட் இப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இதே மாடலில் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும் அது பாருங்கள் எயித் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க The simple interest obtained in 4 years on a principal of rupees 18,000 is 1/15th of the principal. What is the rate of simple interest PCPA per percentage per annum? Rounded off டூ டிஜிட் ஆஃப்டர் டெசிமல் மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இது இந்தியன் பேங்க்ல இருக்க எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டென்ல தான் கேட்டிருக்காங்க பரவாயில்ல ஓகே நல்லா கவனிங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்கலாம் அந்த பிரின்சிபல தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணுங்க எவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு என்ன ஆகுதா என்ன ஆகுது ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் த பிரின்சிபல் சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இப்போ ஃபோர் இயருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் இயருக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் நம்ம ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் தான் சொல்லணும் அதனால ஒன் இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஃபோர் இயருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டீன்த்னா ஒன் இயருக்கு என்னாகும் இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் இங்கே வந்துச்சுன்னா டிவைடட் பைன்ற மாதிரி ஆகும் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்னு ஆகும் சரியா இது நான் மல்டிபிளிகேஷன் நினைச்சிருவீங்க ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டி ருபீஸ் என்னோட பிரின்சிப்பலாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் ருபீ எனக்கு என்னவா இருக்கும் என்னோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா எடுத்தோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன மீனிங் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு சொல்கிறது ஸோ சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு ஒன்றுனா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோனு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கெலாம் நீங்கள் திரும்ப போய் டுவெண்ட்டியாக கேன்சல் பண்ணி டெசிமெல்லாம் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்க பர்சன்டேஜில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க ஒன் பை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலன் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சுனா இதை ஈஸியாக போட்டுலாம் ஒன் பை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸா சரியா அடுத்து இது கூட என்ன ஆயிருக்கு ஒரு ஜீரோ டிவைட் பண்ணியிருக்கா அதாவது டென்னால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன் பை சிக்ஸை டென்னால் டிவைட் பண்ணால் என்னாகும் ஒன் பை சிக்ஸ் டிவைட் பை டென் அதாவது டென்னால் டிவைட் பண்ணுறதுனா இன்டூ ஒன் பை டென் அர்த்தம் சரியா அப்படி போட்டால் என்னாகும் ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்ன்ற மாதிரி போகும் ஸோ நம்மளுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் டூ டெசிமல் சொல்லியிருக்கனால ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் கிளியராக ஒன் பை சிக்ஸ்டி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிக்கணும் ஒன் பை சிக்ஸோட வேல்யூக்கு இன்னொரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒன் பை எயிட்டி வந்துச்சுன்னா ஒன் பை எயிட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அதே மாடலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது என்ன கொடுத்துருக்காங்க தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டைண்ட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஆன் அஸ் பிரின்சிபல் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எத் ஆஃப் த பிரின்சிபல் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்குறாங்க இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் பிரின்சிபலை வச்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு டைப் ஒரு மல்டிப்பிளில் கொடுக்குறாங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் அந்த மாதிரி மல்டிப்பிள்ஸில் கொடுக்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் நமக்கு அந்த ஆக்சுவல் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டே தேவையில்லை எஸ்ஐக்கும் பிரின்சிபல்க்குமான ரிலேஷன் இருந்தாலே நம்மளால் சொல்லிட முடியும் ஸோ எத்தனை வருஷத்தில் த்ரீ இயர்ஸில் சொல்லி வாங்குவேன் ஒரு <laughs> 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 If he got rupees 4,000 as interest at the end of the year, what was the rate of interest? Now, what do you do? You have a principal. What do you do? You have a rate of interest. Sir, rate of interest is not. 4,000 தௌசண்ட் அப்படின்றது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஸோ அதனால அடுத்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டா பட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்றது ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணல பட் அது என்ன சொல்லிட்டாங்க அஸ் மெனி இயர்ஸ் அஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜோ அத்தனை வரு
6 percentage na 6 years. That is n r equal to solli tanga. Ipo na makita rate of interest kekla, lana number of years kekla. So idhe abhi proceed panlan paklama. So idhe ninge formula la. Actually idhe paato na bilko formula kuda paato no. Formula ke ponga because na ma exam la la rumbala use ke matra formula la abhi proceed panlan rade. Na normal abhi solve panun rade na solli tre. So indra thala principal mande abhi lo kurti tanga 25,000. N equal to R. R U N U equal to as many years and so on. And the simple interest is 4,000. Okay. Let's take a look at R value. N equal to as many years and so on. R equal to N equal to N equal to N. R equal to N 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 equal to N. Into n के बदले n सब्सट्रैक्ट पढ़ना सुना है r सब्सट्रैक्ट पढ़ूँगा because नमक r ना क्वेश्चन मार्क so again वो रा r divided by hundred equal to simple interest टेबल कुर्तर कांगा four thousand इधर simplify पढ़ने के ना उंगल के नया करेक्यो ना r का वैल्यू करेक्यो so अभी simplify पढ़ ला इन्दर एंड जीरो कैंसल पढ़ने ला इंगे ओर जीरो इंगे ओर जीरो कैंसल पढ़ने ला okay आपने कोड कैंसल इंद ओके ये 25 एक वन टाइम फोर टाइम अपने ना हो आर इनटू आर आर स्क्वायर ओर का वैल्यू इन्हें रुको फोर इनटू फोर रुको सरिया अब आर ओर का वैल्यू वेनो ना रेंड दिक्कु अन्य वैल्यू एड क्लाम मार रूट ऑफ़ इलेस 16 ने निये पोट आर्ट तो प्रोसीड पनाल सरी आर ओर का वैल्यू इन्हें रूट 16 न Indonesia 아아aus और फाइव परसेंटेज अभी ना ऐना करूँ वो फोर इनटू फाइव पोटा ना मल केवल करेंगे ट्वेंटी परसेंटेज करेंगे माँ आधे माध्य ना आर परसेंटेज ऑफ आर इयर्स सेंड रहता है ना कि इन द परसेंटेज इरवतन जाए इरवा कि नाला आयरन रहते हैं अवलो परसेंटेज सिक्सटीन परसेंटेज इधे ऐना एक्चुअला आर परसेंटेज ऑफ आर अदा� फोर परसेंटेज इन दुंदर कौन सही है बट इन द माध्यम में के एग्जाम ला अंग पर योशी के तोनों मान के टा तोना आदे आप आदना में पीएनआर फॉर ये दे वर्ड दो अंदर अड़तल हम लोग ला सॉल्व पनी आंसर पन्ना मुड़ी दो आदे ट्राई पनी कोंगा इधर ला निके प्रैक्टिस ले रहन्दा आंद्रो सही है नहीं दे माध्यमे � for as many years as the rate of interest, okay. If he got rupees one two one double zero as rate of interest, as interest at the end of the, at the end, at the end, how many years did he lend his sum? अपनी जमारी के करांग क्वेश्चन माथी माथी लिख के चले ओके. So in the question लो अंदर ना number of years. ना सोले नेरे number of years वाची क्वेश्चन के पागल ना. So in the in the question ला previous मंदरे hint कुर्ते number of years कुर्ते आग. अपन इधर भी proceed पन ला. प्रिंसिपल ये बोलो टेन थाउजेंड आड़ते आर इक्वल टू एन सरिया एन नो आरु इक्वल इन द आड़तले ना मैं अंग वंदे एन के बदला आर सब्सट्रीट पनो इंगे वंदे आर के बदला एन सब्सट्रीट पनी एन और वैल्यू ना मैं कैलकुलेट पन रहा माध्यम रुकूँ ओके आड़ते यस सही वंदे ये बोलो twelve thousand and hundred so ये बोलो यस ना रेंडो इक्वल R के बदला n सब्सट्रैक्ट पढ़ेंगे ना नम्बर नलों का क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ इयर्स तक एक रंगा आपो इन दर तले n रेंड में इक्वल ना R नोचने के कारण बुर्चाल कड़ेजिया इक्वेट ना पनकोरो डायरेक्ट आवे सुलेला इक्वल टू वन टू वन डबल जीरो ओके सो ये पैना पढ़ला इन द जीरो इन द जीरो कैंसल आयरो इन रेंड जीरो इन रेंड जीरो कैंसल आयर ना एन स्क्वायर इक्वल टू वन ट्वेंटी वन अब ये नोड वैल्यू ये ना वार को प्लस 
11 இருக்கும் அதாவது இங்க நீங்க ரூட் எடுக்கும்போது +11 -11 கிடைக்கும் நம்ம இயர்ஸ்லாம் மைனஸ்ல வர போது வர போறது கிடையாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் மைனஸ்ல வர போறது கிடையாது அதனால பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கறோம் சரியா 11% சோ இதே மாடல் क्वेश्चन நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கால்்குலேட் பண்றது இது நார்மலா அந்த கான்செப்ட் ஓரியண்டடா போட்டா எப்படி போடுவோம் 10000 ரூபாய்க்கு 1000 சாரி 12100ன்றது எவ்வளவு परसेंटेजனு கண்டுபிடிக்கணும் 4040 121% சோ n ஸ்கொயர் தான் 121% அப்ப என்னோட வேல்யூ என்ன கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் அது கொஞ்சம் ஃபார்முலா இது யூஸ் பண்ணாம அப்ரோச் பண்றது ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन டிஸ்ப்ளே ஆகும் அது பாருங்க அதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க ராஜ் காட் ராஜ் காட் a loan of rupees 48000 at sa for as many years as the rate of interest he paid 12000 as interest at the end of the loan period find the loan period in years so loan period enna kekranga adha number of years da enna kekranga so principal kudutranga direct ave perla pnr by 100 equal to si okay pa namakku number of years thana calculate panna porom p principal evlo 48000 ஓகே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எனக்கு தெரியாது ஆறுக்கும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் बिकॉज as many years அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க டிவைடட் பை 100 which is equal to what எவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க 12000 னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த 1000 இந்த 1000 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது 1 டைம் இது 4 டைம் கேன்சல் பண்ணலாம் திரும்ப இது 1 டைம் 25 டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் சோ n ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த 25 அந்த சைடு போயிரும் சோ n ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினா 5 சோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து 5 rate of interest to 5 so in the video session la nama oru 12 question solve panirpom so 12 question ungalku purinjirukku nenikiren so idhu konja basic ana questions dhaan but concept understand aayirukku konja periya periya question la ibidila approach pannalam formula use pannama eppadi approach pannalam nra oru idea vandirukum so next vandha and the doubles triples illana and the debt equal and the madri ellame paapom so in the video session ungalku useful a irundhuchuna friends ku share pannunga uh, next video la meet pannalam thank you so much